হ্যালো স্টুডেন্টস এর আগের ক্লাসে আমরা জারণ বিজারণ বিক্রিয়া সহজে বের করার ক্ষেত্রে কিছু টেকনিক আমরা শিখেছিলাম টেকনিকের মাধ্যমে কেমন করে জারণ বিজারণ মনে রাখা যায় আজকে আমরা দেখব কিছু বেসিক যে বেসিকগুলোর সাহায্যে সহজ জটিল যে কোনো রিয়াকশান যদি দেওয়া হয় সেটা জারণ বিজারণ কিনা সেখানে জারক বিজারক আছে কিনা সেখানে ইলেটন আদান প্রদান হয়েছে কিনা সবই আমরা বের করতে পারবো বেসিকটা হচ্ছে জারণ সংখ্যা প্রথমে আসি আমরা জারণ সংখ্যা জিনিসটা কি এখানে দেখো অক্সিজেন এবং সোডিয়াম দুইটি মৌল নেওয়া হয়েছে অক্সিজেন একটি অধাতু সেই ইলেকট্রন গ্রহণ করে অক্সাইড আয়নে পরিণত হয়েছে আর সোডিয়াম এটা একটি ধাতু সে একটা ইলেকট্রন ছেড়ে দিয়েছে এবং সোডিয়াম আয়নে পরিণত হয়েছে তো ইলেকট্রন গ্রহণ করার ফলে অথবা ত্যাগ করার ফলে পরমাণুতে চার্জ সৃষ্টি হয় এই যে চার্জ সৃষ্টি হয় এই চার্জের সংখ্যাটি হচ্ছে আমাদের জারণ সংখ্যা এখানে অক্সিজেনের জারণ সংখ্যা হচ্ছে মাইনাস টু আর এখানে সোডিয়ামের জারণ সংখ্যা হচ্ছে প্লাস ওয়ান তো জারণ সংখ্যা নির্ণয় করার কতগুলো নিয়ম আছে তোমাদের বইয়ের মধ্যে অবশ্যই নিয়মগুলো তোমরা পড়বে ভালো করে তো আমি সংখ্যাবে সেগুলো যদি বলি তাহলে এভাবে বলা যায় যে মৌলিক পদার্থ তার জারণ সংখ্যা হলো জিরো অর্থাৎ নিরপেক্ষ অবস্থায় মৌল বা যৌগ যেটাই নির্ণয় কেন জারণ সংখ্যা হবে জিরো কিন্তু মৌল যদি কোনো যৌগের মধ্যে থাকে সেক্ষেত্রে সে জারণ সংখ্যা দেখাবে যেমন হাইড্রোজেন ক্লোরিন অক্সিজেন সোডিয়াম চারটা মৌল লেখা হয়েছে এরা যদি কোনো যৌগের মধ্যে থাকে তো সেক্ষেত্রে জারণ সংখ্যা হবে হাইড্রোজেনের প্লাস ওয়ান ক্লোরিন মাইনাস ওয়ান অক্সিজেন মাইনাস টু সোডিয়াম হচ্ছে প্লাস ওয়ান যেমন সোডিয়াম ক্লোরাইডে যদি বলে সোডিয়ামের জারণ সংখ্যা কত আমি বলবো প্লাস ওয়ান যদি বলা হয় যে পানিতে অক্সিজেনের জারণ সংখ্যা কত আমি বলবো মাইনাস টু যদি বলে এইচ সি এলে হাইড্রোজেনের জারণ সংখ্যা কত আমি বলবো যে হাইড্রোজেনের জারণ সংখ্যা হচ্ছে এখানে আমাদের প্লাস ওয়ান যদি আমাদেরকে এভাবে দেয় এন এ এম এন ও ফোর এরকম একটা বড় যৌগ দিল দিয়ে বললো যে এখানে সোডিয়াম কত আমি বলবো সোডিয়াম যে কোনো যৌগে প্লাস ওয়ান অক্সিজেন কত আমরা বলবো যে অক্সিজেন হচ্ছে আমাদের মাইনাস টু এখন এই মৌলগুলো জারণ সংখ্যা যদি জানা থাকে এদের সাহায্য নিয়ে আমরা অন্য মূলে জারণ সংখ্যা বের করতে পারি যেমন এখানে দেয়া হলো এফি সি এল থ্রি এটার নাম হচ্ছে ফেরিক্লোরাইড তো ফেরিক্লোরাইডে আয়রনের জারণ সংখ্যা কত সেটা বের করতে হবে তাহলে আমরা আয়রনের জারণ সংখ্যাকে ধরে নিই এক্স আর ক্লোরিনের জারণ সংখ্যা আমাদের জানা আছে মাইনাস ওয়ান এখন এখানে ক্লোরিনের সংখ্যা কয়টা তিনটা তাহলে তিন দ্বারা গুণন করি এখন এই যোগফলটা হলো আমাদের জিরো অর্থাৎ মৌলগুলো জারণ সংখ্যার যোগফলটা জিরো কারণ এটা সম্পূর্ণটা হচ্ছে একটা নিরপেক্ষ যৌগের মধ্যে কোনো চার্জ নেই তাহলে এখানে এক্সের মান দ্বারা হবে আমাদের প্লাস থ্রি এই প্লাস থ্রি হচ্ছে আয়রনের জারণ সংখ্যা একইভাবে যদি আমাদেরকে দেয়া হয় কে এম এন ও ফোর এখন বলা হলো ম্যাঙ্গানিজের জারণ সংখ্যা কত সেটা নির্ণয় করতে হবে তো এখন আমি তো এখানে সোডিয়াম লিখে দিয়েছি আমি তো পটাশিয়াম লিখিনি তো সোডিয়াম এবং পটাশিয়াম যদি একই গ্রুপের মৌল তাই সোডিয়াম যদি প্লাস ওয়ান হয় পটাশিয়াম ও প্লাস ওয়ানেই জারণ সংখ্যা দেখাবে তাহলে এখানে পটাশিয়ামের জারণ সংখ্যাটা হচ্ছে প্লাস ওয়ান আর ম্যাঙ্গানিজটা এর জারণ সংখ্যা আমরা জানি না তাহলে এক্স ধরি আর অক্সিজেনের জারণ সংখ্যা হচ্ছে আমাদের মাইনাস টু তাহলে যদি যোগ করি সবগুলোকে একসাথে তাহলে দেখি যোগ ফলটা কী দাঁড়ায় এখানে পটাশিয়াম হচ্ছে আমাদের প্লাস ওয়ান এখানে ম্যাঙ্গানিজ হচ্ছে আমাদের এক্স আর এখানে অক্সিজেন হচ্ছে আমাদের মাইনাস এইট যোগ ফলটা হলো জিরো তাহলে এক্সের মান দাঁড়াবে কত সেভেন এভাবে আমরা একটা যোগের মধ্যে মৌলের জারণ সংখ্যা কত সেটা হিসাব করে বের করতে পারি এখন এই যে জারণ সংখ্যা এই জারণ সংখ্যা বিক্রিয়ার ফলে এটা কমে যেতে পারে আবার জারণ সংখ্যা বিক্রিয়ার ফলে এটা বৃদ্ধিও পেতে পারে যদি বিক্রিয়ার ফলে কোনো পদার্থের জারণ সংখ্যা এটা যদি বৃদ্ধি পায় জারণ সংখ্যা যদি বৃদ্ধি পায় ইনক্রিজ করে তাহলেই একে বলা হবে জারণ আর যদি জারণ সংখ্যা হ্রাস পায় তাহলে এটাকে বলা হবে বিজারণ এভাবে আমরা জারণ সংখ্যার পরিবর্তনের মাধ্যমে জারণ বিজারণ এটা বের করতে পারি এখন আমরা সরাসরি একটা উদাহরণে চলে যাই যেমন আমরা ধরে নিলাম একটা কেমিক্যাল রিয়াকশানে অংশগ্রহণ করছে এইচ টু এস তার সাথে ক্লোরিন অংশগ্রহণ করছে এবং তাদের বিক্রিয়ায় আমরা পেলাম এখানে এইচ সি এল প্লাস সালফার পেলাম এটা হচ্ছে একটা কেমিক্যাল রিয়াকশান এই কেমিক্যাল রিয়াকশান আমরা দেখতে পাচ্ছি বিক্রিয়া করছে দুইটা পদার্থ একটা হচ্ছে ক্লোরিন একটা হচ্ছে এইচ টু এস মানে হাইড্রোজেন সালফাইড আর তৈরি হচ্ছে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড এবং সালফার তো এখন এই বিক্রিয়াটা যে একটা জারণ বিজারণ বিক্রিয়া সেটা আমরা দেখতে চাই আসলে একটা জারণ বিজারণ বিক্রিয়া কি না তো সেজন্য প্রথমে এখানে যে পদার্থগুলো আছে তাদের সবার জারণ সংখ্যা আমাদেরকে বিবেচনা করতে হবে তো ক্লোরিন যেহেতু মৌল তাহলে জারণ সংখ্যা আছে শূন্য সালফার যেহেতু মৌল তাহলে জারণ সংখ্যা এখানে শূন্য আর যেহেতু এটা একটা যৌগ তাহলে হাইড্রোজেন হচ্ছে প্লাস ওয়ান আর ক্লোরিন হচ্ছে মাইনাস ওয়ান আর এটাও একটা যৌগ তাহলে হাইড্রোজেন হচ্ছে প্লাস ওয়ান আর সালফার হচ্ছে আমাদের মাইনাস টু জারণ সংখ্যাগুলো আমরা প্রথমে লিখে ফেললাম লেখার পরে আমরা দেখি কার কার পরিবর্তন হয়েছে
যে এখানে হাইড্রোজেনের জনসংখ্যার কোনো পরিবর্তন হয়নি কিন্তু সালফারের জনসংখ্যা মাইনাস টু থেকে জিরো হয়েছে অর্থাৎ বৃদ্ধি পেয়েছে তাহলে এই যে যৌগটা এই যৌগটার ভেতরে যে কোনো একটা মৌল তার জনসংখ্যার পরিবর্তন হয়েছে এবং সেটা হচ্ছে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে তাহলে আমরা বলবো যে এই পুরো যৌগটা অর্থাৎ এইচ টু এস এর এখানে জারণ ঘটে অর্থাৎ এইচ টু এস এখানে জারিত হয় অপরদিকে ক্লোরিন তার জারণ সংখ্যা ছিল জিরো আর হয়েছে মাইনাস ওয়ান তাহলে জারণ সংখ্যাটা এখানে হ্রাস পেয়েছে যেহেতু জারণ সংখ্যা এখানে হ্রাস পেয়েছে তাহলে আমরা এটাকে বলবো বিজারণ তাহলে ক্লোরিনের এখানে কী হয়েছে বিজারণ হয়েছে তাহলে এখানে দুইটি পদার্থ একটি হচ্ছে এইচ টু এস এর জারণ সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে বলে আমরা বলছি এইচ টু এসের জারণ ঘটেছে এইচ টু এস জারিত হয়েছে আর যে পদার্থে জারণ ঘটবে বা যে পদার্থ জারিত হবে সেই পদার্থটাকে বলা হবে বিজারক পদার্থ তাহলে এখানে এটা একটা বিজারক পদার্থ বা এটা একটা রিডাকটেন বা রিডিউসিং এজেন্ট অপরদিকে ক্লোরিন ক্লোরিনের যেহেতু এখানে বিজারণ হয়েছে তাহলে ক্লোরিন হচ্ছে একটা জারক পদার্থ অর্থাৎ ক্লোরিন হচ্ছে একটা অক্সিডেন্ট তাহলে জারণ সংখ্যার পরিবর্তনের মাধ্যমে আমরা একটা বিক্রিয়া দেখে বলে দিতে পারি যে কার জারণ হয়েছে কার বিজারণ হয়েছে কোনটি জারক কোনটি বিজারক আশা করি তোমরা সবাই বুঝতে পেরেছ এখন এখানে আমি দেখাবো ইলেকট্রনের ট্রান্সফার ইলেকট্রনের ট্রান্সফার দিয়েও জিনিসটাকে আমরা দেখাতে পারি ইলেকট্রনের আদান প্রদান দিয়ে জিনিসটাকে আমরা দেখাতে পারি এখানে বিক্রিয়ার আগে সালফারের জারণ সংখ্যা হচ্ছে মাইনাস টু আর বিক্রিয়ার পরে সালফার হলো জিরো তার মানে এখানে সালফার দুটা ইলেকট্রন ত্যাগ করেছে ত্যাগ করার ফলে সে নিরপেক্ষ হয়েছে তাহলে ইলেকট্রন ত্যাগ করাকে বলা হয় জারণ তার মানে এটা একটা জারণ বিক্রিয়া আর ক্লোরিনটা বিক্রিয়ার আগে জিরো ছিল কিন্তু বিক্রিয়ার পরে সে হয়েছে মাইনাস ওয়ান তার মানে সেই ইলেকট্রন কী করেছে একটা গ্রহণ করেছে তাহলে এই অংশটুকু হচ্ছে আমাদের বিজারণ তাহলে জারণ সংখ্যার মাধ্যমে আমরা পরিবর্তন দেখিয়ে ইলেকট্রনের আদান প্রদানও দেখাতে পারি এবং ইলেকট্রন আদান প্রদানের মাধ্যমে আমরা দেখাতে পারি যে সেখানে কোন অংশটি জারণ অংশ আর কোন অংশটি বিজারণ অংশ একটি কথা বলা দরকার জারণ কিন্তু কোনো পূর্ণাঙ্গ বিক্রিয়া না বিজারণও কোনো পূর্ণাঙ্গ বিক্রিয়া না জারণ বিজারণ মিলে একটা পূর্ণাঙ্গ বিক্রিয়া হয় জারণ একটা অর্ধ বিক্রিয়া বিজারণ আর একটা অর্ধ বিক্রিয়া যেখানে শুধু ইলেকট্রন কোনো পদার্থ ত্যাগ করে অথবা কোনো পদার্থ শুধু ইলেকট্রন গ্রহণ করে শুধু ইলেকট্রন ত্যাগ করা এটা হচ্ছে জারণ অর্ধ বিক্রিয়া আর শুধু ইলেকট্রন গ্রহণ করা এটা হচ্ছে বিজারণ অর্ধ বিক্রিয়া আর যখন দুইটা বিক্রিয়াকে একসাথে যোগ করা হয় তখনই পাওয়া যায় জারণ বিজারণ অর্থাৎ ইউডক্স বিক্রিয়া ধন্যবাদ সবাইকে